சூப்பர் கிராக்கி மாட்டு இருக்கு ஆட்டோ டோட்டோ எடுத்து சொல்லியாச்சு கரெக்டா போய் சேர்ந்துரு இந்த அப்படி பார்த்தா வேலைக்கு <laughs> 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 வேலைக்காரி வேஷத்துல விபச்சாரியா இருக்கிறத விட இது எவ்வளவு மேல் ஹலோ சார் நான் ஏதோ பெரிய வசதிக்காக இதெல்லாம் செய்யல என் வயிற்றுக்காக தான் செய்யறேன் சொல்ல போறது கொஞ்சம் அசிங்கமா இருக்கும் ஆனா அசிங்கமான தொழில் செய்யற உங்ககிட்ட சொல்றது அசிங்கம் இல்லை நினைக்கிறேன் பெண்களோட அடிவயிறு புனிதமா இருக்க வரைக்கும் அதுக்கு பேரு கருவர ஆனா அது எப்படி வாடகைக்கு விட்டா அது கழிப்பற வாழ்க்கைக்கு அப்படிலாம் செய்ய மாட்டீங்க ஒரு ஜோல் நான் பையன் மாட்டிக்கிட்டு ஒரு குறுந்தாடி வச்சுக்கிட்டு நல்லா அறிவு ஜீவித்தனம் பேசுறதுக்கு மட்டும் லாய்க்கு நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நீ இந்த வேஷத்தை கலைச்சிட்டு புது மனுஷிய மாறணும் வாழ்க தமிழ் வளர்க இங்கிலீஷ் ஊத்திட்டு டீ கீழே விடா நல்ல பஞ்சு மிட்டாய் மாதிரி மீசையில முடி மண்டையில முடி ரொம்ப நாளா உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் ஆசை என்ன ராஜா ஒரு ஒரு போட்டோவிலையும் தோட்டம் மறைவு தோட்டம் மறைவுன்னு இருக்க நீங்க உயிரோட தானே இருக்கீங்க குட் கொஸ்டின் அதாவது ஒவ்வொரு கட்சியிலையும் சேர்றப்ப அதுக்கு பேர் தோட்டம் அந்தந்த கட்சியை விட்டு விளங்குறப்ப அதுக்கு பேர் மறைவு அதை தாண்டா ரொம்ப சார்பா இருக்கேன் யாரோ ரெண்டு பேர் உங்களை அவசரமா பாக்க வந்திருக்காங்க ஆனா ஒருத்தர் மட்டும் ரொம்ப அவசரப்படுறாரு யாரா யாரோ எழுத்தாளரா வறுமையா இருப்பானே இல்ல வணக்கம் சார் வாங்க 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 என் பேரு காசிராஜன் நான் ஒரு புரட்சிகரமான எழுத்தாளர் ஓ நீங்க தான் எழுத்தாளரா என்ன விஷயமா என்னைய பாக்க வந்தீங்க சார் இந்த இருட்டல நடக்கிற பல விஷயங்களை வெளிச்சத்து கொண்டு வரது தான் என்னோட வேலை இந்த சமூகாயத்தில் நடக்கிற பல புரட்சிகரமான விஷயங்களுக்கு நான் உடந்தையா இருக்கிறதுனால போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப தொல்லை கொடுக்கு கொஞ்ச நிப்பாட்டு ஓ மேட்டர்ல டோட்டலா பவர் கிட் இருக்க இருட்டல பூரா பல்ப போட்டுனா வெளிச்சம் ஆயிரும்ல அப்புறம் இருட்டு வெளிச்சம்னு குழப்புற இல்ல சார் இருட்டு இருட்டா தான் இருக்கணும் வெளிச்சம் வெளிச்சமா தான் இருக்கணும் ஓ அப்படியா ஆமா இவ்வளவு விஷயம் சொல்றியே புரட்சிகரமா எழுதுறீங்க ஒரு புக்கு கூட நான் படிக்கலையே கொஞ்சம் இருங்க சார் இளமை கனவுகள் அனிதாவின் அந்த புறம் கட்டில் சொர்க்கம் அட அறிவு கிட்ட மூதேவி ஏண்டா இந்த மாதிரி புக் எழுதுனா போலீஸ் உனைய தேடாம ஜனாதிபதி அவார்ட தருவாங்க சார் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிட்டீங்க ஒரு நிமிஷம் என்ன இந்தங்க 1 லட்சம் 1 லட்சமா என்னையா சொல்ற டோக்கன் அட்வான்ஸ் அப்படியா ஆமா 500 ரூபாய் கட்டு போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்ல இருந்து எனக்கு எந்த தொல்லையும் வராம காபாத்திட்டீங்கனா பேலன்ஸ் நீங்க கேட்டு வாங்குவீங்களா நான் கட்டாயம் பண்ணி தரேன் தம்பி கட்டாயம் பண்ணி தரேன் உங்களை பத்தி ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க இந்தியாவிலேயே ஒரு பெரிய அரசியல் புரோக்கர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படியா அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தம்பி இந்த புக்க போற நான் ஃப்ரீயா வச்சுக்கலாமா தாராளமா வச்சிங்க சார் மாசம் மாசம் ஃப்ரீயா வேற அனுப்பி வைக்கிறேன் 10 புக்க அனுப்பிருங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் ஐயா அந்த இளமை கனவுகள் புத்தகத்தை மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் குடுக்குறீங்களா போடா வெளிய என்ன நாமளே தனக்குளி வாங்கி கோத்துக்கே கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல இந்தால் என்னடா பத்து பர்சன்ட் சேர்த்து வைங்க என்ன அர்த்தம் மாணிக்கா நமக்கு நல்லது தானப்பா சொல்லி இருக்காரு 
கஷ்டப்படுற நேரத்துல தங்கத்துல கடனை கடனை வாங்கி காலத்து தள்ளாம் பாரு அதுக்குதான் சொல்லி இருக்காரு என்ன தம்பி அப்படி சந்தேகமா பாக்குற காலையில இட்லி வக்கனையா சாப்பிட்டியே அது அந்த பொண்ணு கடை இட்லி தான்ப்பா இட்லி நல்லா இருந்ததா நல்லதா இருந்திருக்கும் ரொம்ப நேரம் ஆவாட்டினா கையெல்லாம் கண்ணி போச்சு இதை விடுங்க எல்லாரும் சட்னி அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பத்த வச்சு தானே நசுக்குவாங்க நான் விரல வச்சு நசுக்கிட்டேன் பழக்கம் இல்ல இனிமே பழக்கப்படுத்திக்கிறேன் நீ எதிர்பார்த்த மாதிரியே நீங்க பெரிய <laughs> 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 சைடில் எதுக்காக சின்னதாக ஒரு ஓட்டம் போடுறீங்க ஓகே மொத்த குழப்பம் தீந்து போச்சு ரெண்டாவது குழப்பம் பையில் ஓட்டை போட்டு ஏன் கேமராவை உள்ளே வைக்கிறீங்க அதான பையில் ஓட்டை போட்டு ஏன் கேமராவை உள்ளே வைக்கிறீங்க கேமராவில் ஓட்டை போட்டு அதில் பைய வைக்க முடியாது அதனால தான் புரியுது போடுங்கம்மா ஓட்டு வணக்கம்மா உங்கள் தொகுதியில் நான் சுயேட்சை வேட்பாளர் நினைக்கிறேன் மறக்காமல் உங்கள் ஓட்டை இந்த சின்னத்துக்கே போட்டு முடிவுறோம் <laughs> என்னங்கிட்டீங்க <laughs> உதாரணம் <laughs> <laughs> எடுத்து <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 வணக்கம் கணேசபுரம் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சுயேட்சை வேட்பாளர் பரத் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆ 
யாரு தள்ளி விட்டது இப்ப எவன் எப்ப கௌத்துவானே தெரியல யோ உங்ககிட்ட முக்கியமான ஒரு கேள்வி கேட்பேன் நீங்க பதில் சொல்லணும் ஒண்ணு பெருசா நூத்தி பதினேழு பெருசா எழுஞ்சது போ இதுக்கே யோசிக்கிறான் இல்ல அண்ணா நூத்தி பதினேழு வேணா பெருசு அப்புறம் என்ன ஆட்சி அமைச்சர் வேண்டியதானே நூத்தி பதினேழு சீட்டு இருந்து என்னென்ன பிரயோஜனம் மெஜாரிட்டிக்கு இன்னும் ஒரு சீட்டு தேவைப்படுத வெளியே இவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம இன்னும் உள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்காரு நாம ஏன் யோசிக்கணும் பேசாம எதிர்கட்சியில போய் சேர்ந்துட்டா ஐயோ கேட்கறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனா நாங்கெல்லாம் பாண்டு பத்திரத்துல கையெழுத்து போட்டு மாட்டிக்கிட்டோம் நீ கையெழுத்து போடாமலே ஒட்டிக்கிட்டேன் உங்களுக்குள்ள என்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோ நீங்க இந்த மங்களாபுரம் மங்களாபுரம் எந்த மங்களாபுரம் என்னது உங்க சொந்த ஊரு எனக்கு சென்னதான் மேட்டுக்குப்போம் அது எனக்கு இந்த மங்களாபுரம் இலங்கை நற்பணி மன்றம் அங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க இங்க இருங்க நான் இப்போ வந்துடுறேன் இப்போ வந்துடுறேன் ஒரு நிமிஷம் மங்களாபுரத்துக்காரங்களா <laughs> இவர் தான் பரத் சுயேட்சை எம்எல்ஏ எந்த அரசியல் அனுபவமும் இல்லாம மக்களால் மனப்பூர்வமா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரே வேட்பாளர் உட்காருங்க இல்ல பரவாயில்ல நிக்கிறேன் நின்னீங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க இப்ப உட்காரலாம் இல்ல உட்காருங்க நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்யறது மாதிரி வந்திருக்கீங்க ஏதோ பியூட்டி பார்லர் நடத்துற மாதிரி வந்திருக்கீங்க சீப்பு உள்ளவங்க நம்மளை சீப்பா நினைச்சிட போறாங்க எல்லாம் இருக்கும் போது நான் நேரம் விஷயத்துக்கு வரேன் இப்ப நாங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஹலோ நாங்க மந்திரிசபா அமைக்கிறதுக்கு ஹலோ ஹலோ கேட்கலையே ஹலோ இப்ப நல்லா கேக்குது சொல்லுங்க சார் நான் தான் கூப்பிட்டேன் ஓ சாரி சார் இரிய இப்ப நாங்க கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு ஒரே சீட் குறையுது அதுக்கு உங்க ஆதரவு வேணும் மாரி நான் செண்பகம் பேசுறேன் எதிர்க்கட்சி தலைவர் லைன்ல இருக்கார் அவருக்கும் அங்க ஒண்ணு குறைதான் சும்மா சும்மா இருப்பீங்களா சார் எதுக்கு சும்மா இருக்கணும் நீங்க யார் பேசுறது நான் தான் சிஎம் பிஏ இல்ல எம்எல்ஏ தலைவர் பரத்துடைய பிஏ மேட்டுக்குப்ப மாரிமுத்து பேசுறேன் என்னடா உளற நான் தான் செண்பகம் ஓ செண்பகநாதன் ஐயாவா ஏ வணக்கம் தலைவரே என்ன ஆச்சுடா உங்களுக்கு ஒரு நிமிஷம் போன் அவர்கிட்ட கூட நான் பேசிக்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அடம் பிடிக்கிறாரு நாங்கள முக்கியமான விஷயம் தான் பேசிட்டு இருக்கோம் சொல்லிடுறேன் அப்படியே சொல்லிடுறேன் அவரும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காரு வேணா ஏன் கிட்ட பேசுங்க அது நீ தான சொன்னே 5 மணிக்கு ஃபோன் பண்ண அவர்கிட்ட பேச வைக்கிறேன்னு 5 கோடியா 50 கோடி ரூபாயை பொட்டலம் கட்டி என் தலைய முன்னாடி காட்டினாலும் அசர மாட்டார் என்னடா உனக்கு பைத்தியமா என்னது உணவு துறையா தலைவா உணவு துறை தரீங்களா புரியுது புரியுது நான் என்ன சோத்துக்கு சிங்கி அடிக்கணும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா இந்த நாட்டுக்கு சேவை பண்றது ஒண்ணுதான் என் தலைவனுடைய ஒரே லட்சியம் செய்ங்க நல்ல செய்ங்க என்ன போன் பண்ண சொல்லிட்டு இப்ப என்னடா கிண்டல பண்றீங்க தம்பி தமிழ்நாட்டில் இது வரைக்கும் எந்த முதலமைச்சரும் காவல்துறை யாருக்கு விட்டு கொடுத்தது இல்லை அந்த துறையை முதல் முறையா நான் உங்களுக்கு தரலான் இருக்க என்ன சொல்றீங்க உங்களுக்கு எல்லாம் சமம் ஐயா சிந்தனைவாதிகளே உங்களுக்கு எல்லாம் சம்மதம் தானே எல்லாரும் சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க ஐயா உங்க பிறந்த நாள் அதுவுமா உங்களுக்கு எப்படி சூப்பர் சொல்லின் பேர் வந்தது நான் தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் என்னுடைய ஆசை மட்டும் இல்ல நம்ம தமிழ் மக்களோட ஆசையும் கூட அதுதான் எனக்கு தற்புகள் செய்யலாம் பிடிக்காது அதாவது இந்த மாதிரி கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்றேன் நான் வந்திருக்கேன் 
உன்ன மாதிரி நாய் எல்லாம் எதுக்கு பக்கத்துல வச்சிருக்க வாய் தரணும் சொல்றா என்ன வேலைக்கு சேர்ந்து ஒரு மாசம் தான் ஆகுது தலைவா உன் வாழ்க்கை வரல பத்தி எனக்கு எப்படி தெரியும் தலைவா நான் எடுத்து குடுக்குறேன் அடிச்சு விடுற ஆளக்கா எங்க தலைவருக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேரு எங்க தலைவருக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பேரு சுருளி சுருளி 18 வயசு வரைக்கும் கட்டவரல சூப்பிக்கின்றதனால 18 வயசு வரைக்கும் கட்டவரல சூப்பிக்கின்றதனால சூப்பி சுருளி சூப்பி சுருளி செல்லமா கூப்டாங்க சூப்பி சுருளி சூப்பி சுருளி செல்லமா கூப்டாங்க எங்க தலைவர் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க தலைவர் அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பொதுமக்களா பார்த்து பொதுமக்களா பார்த்து அத நவீனப்படுத்தி அத நவீனப்படுத்தி சூப்பர் சுருளி சூப்பர் சுருளி அதோட செல்லமா கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சூப்பர் சுருளி சூப்பர் சுருளி அதோட செல்லமா கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்க தலைவர் அத பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிட்டாரு எங்க தலைவர் அத பெருந்தன்மையோட ஏத்துக்கிட்டாரு இதாங்க நடந்த உண்மை இதாங்க நடந்த உண்மை இதான்டா நாய இதான்டா நாய கோச்சுக்கிறாதீங்க என் தாயை பத்தி சொல்ல வரும்போது டங்கு சிலிப்பாய் நாயன்ட்டாரு நீங்க கரெக்டா ரிப்போர்ட் பூரா நல்லா குறிச்சுக்கங்க சமீப காலமா நம்ம நாட்டுல அடிக்கடி தேர்தல் வந்துகிட்டே இருக்கு பிரதமர்களும் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான பார்லிமெண்ட் அமைனா என்ன செய்யலாம் அதாவது சங்கர் சிமெண்ட் வாங்கி கட்டினா பார்லிமெண்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் சங்கர் சிமெண்ட்ல கட்டினா சங்கர் திட்ட மாட்டாரா யார் யாரு கேக்குற கேள்வியை பார்த்தா ரிப்போர்ட் மாதிரி தெரியல யார் அது குயிஸ் பிளாக்ஸ் யார் அது யங் மச்சான் தலைவா ஆமா அவ எதுக்கு இங்க வந்தா மீட்டிங் பார்க்கணும்னா அத கூட்டு வந்தா ஏன்டா பீச்சல மீட்டிங் நடக்கறப்ப ஒரு நாயை காணா இந்த மீட்டிங் ஆள் கூட்டி வந்திருக்கா அதான்டா பன்னி மேக்கறன புறம் பக்கத்துல வச்ச பத்தியா என் புத்தியை சப்பல்ஸ் அடிக்கறோம் அடுத்த கேள்வி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு தான் நிறைய அதிகாரம் இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக அதிகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு உங்க யோசனை என்ன சார் குட் क्वेश्चन ஏன்டா என்ன காரணம் tell me ore kolappama irukku sir na solren distance dhaan kaaranam distance ipa delhi inge irukku tamil nadu adala paadalathala thongikittu irukku dei kalava konja tea kudra kudu 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 idhukku na enna solla varrena இங்க இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட அனுமார் சஞ்சீவலை தூக்குற மாதிரி அப்படியே அலேக ஷிப்ட் பண்ணி டெல்லிக்கு பக்கத்துல வச்சுட்டோம்னா அவன் கொடுக்கக்கூடிய முழு அதிகாரத்தையும் முதலாள நம்ம வாங்கிக்கிட்டு மிச்சம் இதைய பூரா பக்கத்துல இருக்கணும் பூரா கொடுக்கலாம் இத சொன்னா நம்மள பைத்தியக்காரன்னு சொல்ற ஐயா எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா என்னங்கிறது <laughs> பல ஆயிரம் கோடிக்கு மேல ஊழல் பேப்பர்ல போட்டுருக்கு அதெல்லாம் பொய்யா நிஜம்தான் நான் ஒன்றை சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இந்த ஆள் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் ஆகும் முடிஞ்ச உடனே எழுப்புங்க ஆயிரம் தடைகள் வந்தாலும் அதை நான் தகர்த்து எறிவேன் பெரிய பெரிய ஊழல்களை முதலமைச்சர் செய்துவிட்டு சிறிய சிறிய துண்டு ஊழல்களை எங்கள் தோள்களை மேல் சுமத்தி விட்டார் ஊழலனும் தீச்சட்டியை வயிற்றிலே சுமந்து கொண்டிருக்கும் எங்களுக்கு இந்த பூந்தொட்டி ஒரு கேடா போடா அறிவுகட்டவன முண்டா என்னங்க இது முதலமைச்சர் பத்தி இப்படி போட்டு உடைக்கிறீங்க அந்த ஆளை பார்த்தா நல்ல ஆள் மாதிரி தெரியுது இப்பதானே வந்திருக்கீங்க இப்படித்தான் பேசுவீங்க அவரை கேட்காம நீங்க ஆட்டோகிராஃபில் கூட கழுத்து போட முடியாதுங்க புதுசா வந்திருக்கிறதுனால இந்த சொல்றேன் இந்த அஞ்சு வருஷத்துல கேவலம் ஐம்பது கோடி ரூபா கூட சம்பாதிக்க முடியாதுங்க அண்ணே நாம பண்றது ஊழலா இருந்தாலும் அதை சரி சமமா பிரிச்சு கொடுக்கணும் அதுதான் ஜனநாயகத்துக்கு நாம காட்டுற மரியாதை ஒரேவர் <laughs> 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 
நூறு போட்டு வித்துருவார் அப்படியா இப்படிப்பட்ட வெறும் முதல் மந்திரியா வந்துட்டாருன்னா ஐயோ ஐயோ எக்கச்சக்கமா அடிக்கலாமே சொன்னீங்களே இருபது கோடி முப்பது கோடி அதெல்லாம் பிச்சைக்காரனுக்கு தூக்கி போடுற செல்ற எங்க எங்களுக்கு கிடைக்கிறதே இருபது முப்பது அதை தூக்கி பிச்சைக்காரன் போட்ட நாங்க என்ன பண்றது இதுவா பண்றது பிச்சைக்காரத்தனமா பேசாதீங்க நான் சொன்னது இருபது நேரம் கோடி முப்பது நேரம் கோடி அதுல உருள்றது முக்கியமா சுண்டக்கா இருபது கோடி முப்பது கோடி முக்கியமா என்ன <laughs> 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 பாதி வெளியையும் பாதி உள்ளையும் உட்காடுறதான் இருக்காங்க நீங்க நாலாவது முதல் மந்திரியா வர்றதுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள் முறைக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு புரியல கேமரா ஏன் டிவி குள்ள வைக்கிறீங்க இந்தா இந்த ஆல் இந்தியா ரேடியோ பாட மாட்டேங்குது இத பாட வச்சு கொண்டு வா நீ கேக்குற கேள்விக்கு எல்லாம் பதில் சொல்றேன் போ நிஜமா சொல்வீங்களா சத்தியமா வாங்க வாங்க நான் பரத் காவல் துறை மந்திரி ஆமா ஏ மனசு திருடின காவல் துறை மந்திரி பதவி ஏற்பு விழால இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருக்கேன் மறுபடியும் உங்களை பார்க்கணும் பார்க்கணும் நீங்க தான் பார்க்கவே மாட்டேன்றீங்க நான் வரேன் சார் இல்லாத நேரத்தில் இப்படி பேசியிருந்தா தப்பாயிடும் பேசிக்கிட்டு இருந்தா தானே தப்பாயிடும் இப்போதான் மணி எட்ட டச் பண்ணுது உங்கள் தலைவர் பத்து மணிக்கு மேலே வருவார் இல்லை நான் சர்ப்ரைஸா சர்ப்ரைஸா என்ன கொடுக்க போறீங்க நான் சர்ப்ரைஸா சாருக்கு ஒரு டிவி பிரசம் பண்ணலான்னு கொண்டு வந்தேன் ஆமா அவர் இருக்கறதே சரியா பார்க்கறது இல்ல ஆனா இந்த டிவிய பார்த்தே ஆகணும் யா இது ஸ்பெஷல் டிவி ஆப்பிள் சேட்டலைட் மூலமா அமெரிக்கால ஓடுற அடல் சொல்லி படத்தை இதுல பார்க்கலாம் சுருக்கமா சொன்னா ஏசி ரூம்ல உட்கார்ந்து பார்க்கும்போது பார்க்கறவங்களுக்கு வேர்க்கும் எல்லாரையுமே ஈர்க்கும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்தியாவுல வேற யாருக்குமே இல்லாத கனெக்ஷனை அந்த தலைவருக்காக எங்க தலைவர் கொடுத்திருக்கார் இந்த கனெக்ஷனை நான் தான் கொடுத்தேன் சார் கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் புதுசா கனெக்ஷன் தேடுற இந்த மனசுக்கோ உங்க மனசுக்கோ கனெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டீங்களா என்ன கனெக்ஷன் கொடுக்க சொல்லிட்டு தலைவர் போயிட்டார் ஆன் பண்ணிட்டு போங்க அவர் <laughs> 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 புண்டாட்டி விதவை ஆயிரவன்னு சொல்லிட்டு கட்ட கொடுத்தா யோ நீ ஏன் ஓடுற சார் நான் பிள்ளை குட்டி கார சார் என்ன விட்டுருங்க அப்ப இந்த கவர்ல வெடி கொண்டு இருக்குன்னு பயம் சார் ஒரு பணம் பரவாயில்லையா கொடுங்க சார் நான் பிரிக்கிறேன் பாரியா நேத்து வந்தவரியா எப்படி விசாசம் காட்டுறா நீ இருக்கிய போயா என்ன பார்த்து இந்தாங்க இது ஏதோ லெட்டர் மாதிரி இருக்கு 
என்ன சொல்லாச்சு என்ன சொல்லி பார்த்தனா போச்சு பரத்து என் வாழ்க்கையே போச்சு பரத்து எல்லாம் போச்சு பரத்து ஏன் இப்படி இடிஞ்சு போயிட்டீங்க என்ன சொல்றது பரத்து ஏதோ லெட்டர் வேற அனுப்பிச்சிருக்கா இது நீங்களே பிரிச்சு படிங்க இல்ல சார் இதுதான் உங்க पर्सनल மேட்டர் மாதிரி ஐயோ என் पर्सनल நான் ஒருத்த பச்ச பச்சையா போட்டோவே எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கா அதோட இது பரவால பரத்து பிரிச்சு படிங்க படிங்க பரத்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு வணக்கம் மரியாதைக்கு ஒண்ணும் குறச்ச இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு 6 மாசத்துக்கு உங்க முதலமைச்சர் பதவியை நீங்க ராஜினாமா செய்யணும் அப்படி செய்யவில்லை என்றால் இன்னும் 24 மணி நேரத்தில் இந்த போட்டோக்கள் தமிழ்நாடு மட்டுமல்ல உலகம் பூரா பப்ளிஷ் ஆகும் யோசிச்சு டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் இப்படிக்கு புரட்சி இளைஞர்கள் அமைப்பு உங்களுக்கு தெரியாம உங்க பெட்ரூம்க்குள்ள பூந்து நீங்க இப்படி கசா முசான் இருக்கும்போது போட்டோ எடுத்துக்கானா நம்ம சாதாரண ஆள் இல்ல பேசாம சொன்ன மாதிரி நீங்க ராஜினாமா பண்ணிடுங்க நீங்க இருங்க நீங்க இருங்க என்ன நீங்க அர்த்தம் எல்லாம் பேசுறீங்க யாரோ தீவிரவாதிங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாலு போட்டோ எடுத்து ब्लैकमेल பண்ணா உடனே பயந்துட்டா எப்படி பயப்படலனே எப்படி பெரிய வீட்டோட போட்டோ எடுத்தா அது சின்ன பிரச்சனை சின்ன வீட்டோட போட்டோ எடுத்தா அது பெரிய பிரச்சனை என்ன அது பெரிய பிரச்சனை அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கிளின்டன் பிரான்ஸோட பிரைம் मिनिस्टर இவங்க மேல கூட தான் புகார் வந்திருக்கு அவங்க புகார் என்ன குறஞ்சா போச்சு அப்போ இந்த கிஸ் கிஸ் போட்டோ பேப்பர்ல வந்தா தலைவர் நான் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பாப்புலர் ஐவன் சொல்லுங்க ஏ ஏ வாட்ஸ் தி கோடிங்கற பரது என கையும் ஓல்ல காலும் ஓல்ல இத நல்ல யோசனையா சொல்ல சார் பாலிடிக்ஸ்ங்கிறது கடல் மாதிரி நான் இப்போ தான் துடுப்பே போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதுல கப்பலே விட்ட உங்களுக்கு நான் எப்படி யோசனை சொல்ற ஐயோ கப்பல் தான் பரது ஆனா இப்ப கவுந்துட்டனே கவுந்துட்டானே இந்த போட்டோ மட்டும் பேப்பர்ல வந்துச்சு நான் பரது அப்புறம் ஆயிரத்தி முழுக்க நான் அரசியல தலகட்டவும் முடியாது நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்ன என்ன சார் கொஞ்ச நாளைக்கு சிஎம் போஸ்ட் சிஎம் போஸ்ட் ரிசைன் பண்ணதா அது நல்ல முடிவு தான் சும்மா இருங்க சார் நீங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டா இந்த தமிழ்நாட்டோட கதி என்ன வருது அவசரப்படாத பரத்து நான் என்ன மந்திசபையா கலைக்க போறேன்னு சொன்னேன் என்னோட சிஎம் போஸ்ட ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ரிசைன் பண்ண போறேன் அது வரைக்கும் நம்பிக்கையான ஒரு ஆளை சிஎம் ஆக்கணும் சார் பேசாம உங்க மனைவியே சிஎம் ஆக்கிடலாமே நம்ம நாட்டில் ஏற்கனவே முன்னுதாரணம் இருக்கு இந்த லொல்லு தானே வேணாங்கிறது அந்த நாங்களும் எப்படி நாக்காலையில ஃபெவிகோல் போட்டு உட்காருவான் அப்புறம் அவனை பிச்சை எடுக்க முடியாது ஓ அந்த எஸ்ஆர்எஸ் எல்லா சீட்டிலும் பொம்பளைங்களை உட்கார வச்சு அடி தருவாராக்கிடுவோம் சார் நீங்க ரொம்ப குழப்பமா இருக்கீங்க நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவெடுங்க நீங்க எந்த முடிவு எடுத்தாலும் அதுக்கு ஆதரவு கொடுக்குற முதல் ஆள் நானா தான் இருப்பேன் சார் பரத் நான் முடிவு பண்ணிட்டியா இன்னில இருந்து ஆறு மாசத்துக்கு நீ தான் சிஎம் நானா சார் எனக்கு என்ன சார் தகுதி இருக்கு அதுவும் நீங்க உட்காந்து நான் கலையில நான் உட்காரத்துக்கு நீ என் மேல இவ்வளவு பக்தி வச்சிருக்க இந்த ஒரு தகுதி போதிய எனக்கு அரசியல் எதுவுமே தெரியாது சார் அதனாலதான் உன்ன சீமாக்க போறேன் ஸ்டேரிங் மட்டும் தான் உங்ககிட்ட வண்டியை நான் ஓட்டிக்கிறேன் என்ன சொல்றேன் உங்க வார்த்தையை மீறின பாவத்துக்கு நான் ஆளாக கூடாது அதனால இந்த பதவியை நான் ஏத்துக்கிறேன் சார் சந்தோஷம் ஆனா நான் பதவி ஏற்றுக்கும் போது உங்க செருப்பு நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் என்னையா சிஎம் போஸ்டே கொடுத்துட்டு செருப்பை கேட்கற இல்ல சார் பரதன் அரசாளும் போது ராமருடைய செருப்ப சிம்மாசனத்துல வச்சு தான் ஆட்சி செஞ்சான் நானும் அந்த மாதிரிதான் செய்யணும் ஆசைப்படுறேன் பாரு அதான் அவனை சிஎம் ஆக்குறேன் இந்த மாதிரி மகாபாரதம் கொட்டேஷன் கொடுக்கறது உன்னை விட்டா மஞ்சள் வேற எவையா இருக்கா சார் அது ராமாயணம் ராமாயணம் சேச்சே நடக்கும் <laughs> 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 <laughs>